ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு அவர் சேனல் பியூட்டி ப்ளூ இயர்த் போன வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்த்துருந்தோம்னா பூமி எப்படி உருவானது பூமியில் கடல் எப்படி தோன்றியது அதே மாதிரி மனிதர்கள் எப்படி குரங்கில் இருந்து வந்தாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மனிதர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்ற விஷயத்த இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ மனிதர்கள் முதல் முதல்ல வாழ்ந்த அந்த ஸ்டேஜை வந்து தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கற்காலம்னு சொல்லுவாங்க அதே இது இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டோன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டோன் ஏஜை மூணாக பிரிக்கிறாங்க ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் அண்ட் நியூ ஸ்டோன் ஏஜ்னு மூணாக பிரிக்கிறாங்க இந்த ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜில் எப்படி இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா வேட்டையாடி சாப்பிட்றதுனா எப்படி அப்படின்றதுலாம் அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால் மற்ற விலங்குகள் சாப்பிட்டு போட்ட மிச்சத்தை எடுத்து தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்களாம் அதே மாதிரி மழை பெஞ்சாலோ இடி இடித்தாலோ அவங்கள சுற்றி ஏதாவது விசித்திரமாக நடந்தாலோ அவங்க அதை பார்த்து ரொம்ப பயந்துருக்காங்க பயந்து போய் கொகை இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் போய் ஒழிஞ்சிருந்துருக்காங்க த க்ரூட்ஸ் அப்படின்ற படத்தில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எதை பார்த்தாலும் அவங்க பயந்துட்டு அந்த ஒரு குகைக்குள்ளே ஓடி போய் அந்த குடும்பமே ஒழிஞ்சிக்கிறோம் அந்த மாதிரி தான் நம்ம மனிதர்களும் ஏதாவது கொகையை பார்த்து ஒழிஞ்சிக்குவாங்க உள்ளே இந்த மாதிரி ஏதாவது விசித்திரமாக நடந்தால் அந்த காலத்தில் மரமும் மரமும் உரசுறனால நெருப்பெல்லாம் பற்றி இருக்கு அந்த நெருப்பை பார்த்து இவங்க ரொம்ப பயந்துருக்காங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு அப்போ நெருப்பை பற்றி எந்த ஒரு ஐடியாவுமே இல்லாத காலம் அது இப்படி தான் ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜில் மக்கள் இருந்திருக்காங்க இப்போ மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ்குள்ளே வரும் இந்த டைமில் தான் நம்ம மனிதர்களுக்கு வந்து கல்லை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற ஐடியாவில் நிறைய வந்திருக்கு அந்த கல்லை வச்சு தான் வேட்டையாடவும் செஞ்சுருக்காங்க அந்த கல்லை உரசி தான் தீ உண்டாக்கியிருக்காங்க அந்த தீனால வேட்டையாடின விலங்குகளை சுட்டு சாப்பிட்ருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபிஷ்ஷிங் எல்லாம் அப்போ பண்ணியிருக்காங்க எப்படி ஒரு ஃபுட்டை சேகரிக்கிறது அதை எப்படி பராமரிக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையுமே இந்த மிடில் ஸ்டோன் ஏஜில் தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த டைமில் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு அனிமலை டொமஸ்டிகேட் பண்ணி வளர்த்துருக்காங்க அதாவது வீட்டு விலங்குகள் மாதிரி அனிமல்ஸை வந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்தியாவில் இவங்க வாழ்ந்ததுக்கான எவிடன்ஸ் வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னா மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தானில் இவங்க அனிமலை டொமஸ்டிகேட் பண்ணி வளர்த்துருக்காங்க அப்படின்ற எவிடன்ஸ் எல்லாம் இந்தந்த ஸ்டேட்டில் இருந்திருக்கு இன்னும் இருக்குது அதே மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அவங்க சின்ன சின்ன வரைய தெரியாமல் குட்டி குட்டியாக அழகான பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க அதுக்கான எவிடன்ஸ் கூட மத்திய பிரதேஷில் இருக்குது அதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நியூ ஸ்டோன் ஏஜ்குள்ளே வருவோம் இந்த ஸ்டேஜில் தான் அக்ரிகல்ச்சரை அவங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன மாதிரி வகையான தானியங்கள்லாம் அவங்க ஃபஸ்ட்டு கல்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ராகி கொல் இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் அவங்க கல்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போவே அவங்களுக்கு போட் தயாரிக்கிற கலையெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து கேபிளில் வாழ்ந்தவங்க படிப்படியாக அதுக்கப்புறம் வீடு மாதிரி கட்ட ஆரம்பித்தாங்க வீடுமே எந்த மாதிரி ஷேப்பில் கட்டியிருந்தாங்க அப்படின்னா சர்க்குலர் ஃபார்மில் ரவுண்டாக ரெக்டாங்குலரில் இந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு சும்மா மட்டு வச்சு தான் கட்டியிருந்துருக்காங்க இதுக்கான எவிடன்ஸ் வந்து இன்னும் நம்ம கண்ட்ரியில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேஷில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஏஜோட எண்டில் தான் வந்து மனிதர்கள்லாம் மெட்டல் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்ச மெட்டல் வந்து காப்பர் அந்த காப்பரை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஸ்டோன் ப்ளஸ் காப்பரை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் இந்த ஸ்டேஜில் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் தான் மெது மெதுவாக எல்லாமே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆச்சு இந்த ஏஜுக்கான எவிடன்ஸ் இந்தியாவில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ராஜஸ்தான் மகாராஷ்டிரா வெஸ்ட் பெங்கால் பீகார் அண்ட் மத்திய பிரதேஷ் இந்த ஏரியாவில் இந்த ஸ்டோன் ஏஜ் பீப்புள் வாழ்ந்ததுக்கான எவிடன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எப்படி சிவிலைசேஷன் உருவாச்சு எப்படி மனித நாகரிகங்கள்லாம் உருவானது அப்படின்றத நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் And thank you for watching.